。你要找的是这个吧？我哥哥的玉。接住。你。死于非命人身上的东西，就是容易碎。你妈妈的那些陪嫁都不在了呀？怎么会都不在了呢？老爷，您不记得了呀？萧家别墅年久失修，那前几年就给工部局盖了俱乐部了，这房契还是您亲手交出去的呢。那几间铺子，也因为经营不善，连铺面都赔了进去，倒是船运公司还经营着，可是也架不住，这几年，这个时局不好又打仗，那两艘货轮在长江上被误炸了，这货主啊赔得血本无归，公司赔了货主的钱，也就破产了。哦，你这么一说，我倒是想起来了。也就是说。我妈妈的陪嫁全没了。啊，我这里倒是还有几件首饰，你留着做纪念吧。你妈妈的首饰就这些啦。本来呢，我想托人给你们带到日本去的，可是一直没有你们的音讯，所以呢，我就一直帮你收着。但是啊，我隔一段时间就让佣人拿出去打理一下。现在好了，交到你的手上了。翠姨啊，哎，你有没有看到一个金镶玉的平安扣？那是我哥哥从小带大的，妈妈的遗愿就是带着他下葬。哦，没有哦。这样吧，你去你哥哥房间找一找。正伤心呢，你怎么来了？我来帮你找东西啊。不用了，我自己找就好。你要找的是这个吧？我哥哥的玉。接住。非命人身上的东西，就是容易碎。哎，道歉。我为什么道歉？是你自己没接住。你对我没规矩可以，但你不能侮辱我哥哥。道歉。我没错。松开。莫婉婷，你要是再得寸进尺，我饶不了你。
善被人欺。妈妈，我绝不会坐以待毙，任由他们欺负的。我这条命是你捡回来的，对我来说，这就是世界上最好吃的东西。行，你想吃我们就买。老板，把这个全包起来。哎，好。嗯，给你，谢谢。三四，你陪双儿逛逛，我去去就好。嗯，你去哪儿？啊，我还有点事要去办，让谭四陪你逛逛啊。啊。哟，少姐，要看点什么？老板。您帮我看看，这个平安扣能不能修啊？这能不能修？哎呀，咱们当铺修补珠宝的手艺啊，在上海已经是一流的了。但这个摔碎的玉很费人工的，价钱可不低啊。价格不重要，麻烦您一定要帮我修好。哎，两百大洋吧。两百就两百。老板，你看看这儿，这些首饰。哦。对呀、啊，这个呀，顶多一千大呀。一千？不可能啊！这都是我妈妈的陪嫁，这条项链就上万。小姐，你看看，这几样首饰啊，都是样子货，看着唬人。其实啊，都是碎钻拼的，不值钱。再说，这兵荒马乱的，这珠宝又不当吃又不当喝的，我给你一千大洋啊，都是良心价了。难道是崔连凤动了手脚？老板，要不您再加一点吧？不行啊，这一千大洋已经是死当的价了。您再仔细看看。哎呀，真的不行。哟，这已经是，这不是财大气粗的穆小姐吗？怎么又是你啊？这不是巧了吗？我要是不来啊，都不知道你都沦落到当首饰的地步了。小姐，你考虑好了没？当还是不当啊？这些都是你的首饰啊。我妈妈的。那你为什么自己不留着？哎，小姐，你要是后悔的话，可以可以拿回去。就当了吧，不当我付不起您工钱。啊，好好。哎。老板，这姑娘欠你多少工钱啊？二百大洋。好，明天你到上海防守司令部去领钱，就说是谭司令批的。是司令长官，这工钱算了算了，我不要了。别，我不要了。差你的，一分都不会少。谢谢老板。